Ya muchachos, vamos a hacer un pequeño y espero rápido tutorial para que no pierdan mucho tiempo de lo que es el formulario que más o menos dibujó el profesor. Como recordarán, teníamos un nombre en el que solo deberíamos pedir caracteres, el root que debía llevar un guión, el correo que debería llevar un arroba, que debíamos, deberíamos seleccionar un estado civil ya sea casado o soltero, la ciudad o la comuna o lo que sea, da lo mismo en una lista una edad que solo deberían ser números y un hobby que de los cuales deberíamos seleccionar al menos dos. Este entonces es el formulario que está solicitado. Vamos a ver cómo se hace esta validación. Veamos un poco el código fuente. El código fuente básicamente es lo que ustedes ya manejan, ¿cierto? Dibujar o estructurar en una tabla como ubicamos son los diferentes campos que vamos pidiendo. Y todo lo que es la parte del JavaScript, que es la validación, la estamos poniendo aquí en validaj.js, que es el archivo que yo tengo acá y que vamos a ir analizando de a poco. Es importante destacar que por cada uno de estos campos yo les puse obviamente un nombre y un ID, porque lo que vamos a utilizar, y es súper importante, es esto que se identifica como el ID, ID del campo, el ID del campo. Fíjense que aquí yo tengo nombre y le puse ID nombre. Y también tiene, por supuesto, su nombre, ¿cierto? Y aquí tenemos el campo root con ID root y nombre root. El ID básicamente es el nombre que ustedes escriben en esta parte aquí. Cuando ustedes escriben básicamente un campo, lo que hace el sistema es ponerle nombre y automáticamente le pone la ID. Y ese ID va a ser el súper, súper importante que nosotros debemos utilizar por cada uno de los campos para que podamos recuperar la información que está en el formulario. Por ejemplo, hagamos un, ca un caso rápido. Si yo este pongo, no sé, Juanito, fíjense a este root, yo voy al código fuente y fíjese cómo me cambió el nombre y me cambió la ID, ¿cierto? Entonces eso es importante, lo vamos a ver a su estado nombrar, que era root y lo dejamos como root, entonces pues verificamos acá y verificamos que está en root y ID root importante, ID súper importante y lo recalco y lo voy a revertir varias veces porque si no les puede fallar esto este formulario vamos a echarlo a correr, lo tengo aquí Fíjense que me va a empezar a reclamar cuando le diga enviar, me va a empezar a reclamar por todo esto que yo ya tengo validado. Tengo el formulario y le doy enviar. Me dice ingrese nombre porque no he ingresado ningún nombre. El root es muy corto porque yo estoy incluso validando que el, que el, que el root sea, tenga por lo menos unos 5 o 6 caracteres. El correo también me dice que es muy corto. Ingrese el estado civil, cual no lo he seleccionado. La ciudad obviamente ya... De hecho, por defecto está seleccionado Santiago, por lo tanto lo salta. Y la edad no es un número porque no he ingresado nada. Y me dice, debe seleccionar dos hobbies porque no he seleccionado ninguno. Entonces, si fijan, ya está hecha la selección. Vamos a ir matando de a poco cada una de estas selecciones. Verifiquemos. Si yo no ingreso un nombre, obviamente me dice que... Eh, Debo ingresar algo. Lo importante aquí es que deben ser solo caracteres. Verifiquemos. Si yo pongo IVAR 25 y le doy enviar, me dice el nombre tiene caracteres que no son letras. Y por supuesto todos los otros también me los dejan y me los reclaman. Analicemos este. ¿Por qué me dice que el nombre contiene caracteres que no son letras? Claro, porque le ingresé el 25. Analicemos. Tengo el campo nombre, ¿cierto? Y yo, cuando selecciono el, el botón enviar, eh, le tengo enviar el formulario. Al formulario yo le tengo asociado en el evento on submit, o sea, de cuando se vaya a enviar, cuando se vaya a submitir el contenido al servidor, realice esta... esta esta función de manera previa. Esta función es la que tengo de, definida acá en el valida JS, JS que se llama valida. Si se fijan entonces en el on submit, antes de hacer cualquier cosa de enviar la información al servidor, realiza esta función valida. Analicémosla. 
Entonces el submit yo le doy en enviar y lo primero que hace es venir acá, valida. Y llama acá y se mete aquí y dice función válida. Y aquí vamos a empezar a analizar. Lo primero que voy a hacer es definir una variable, la cual generalmente se le denomina switch. El switch se utiliza, por ejemplo, para definir estados de algo. En este caso vamos a definir el estado de si el de la, la información del formulario se envía o no se envía al servidor. Fíjese aquí les, les puse el switch para el control de envío de información al formulario. Por defecto estará en true, ¿cierto? Aquí está en true. Lo que significa que se enviarán los datos al servidor. De manera que si alguna de las condiciones que van a estar más abajo no se cumple, la vamos a dejar en false y al ser false, la información no se va a enviar. Un false es un, un false. ¿Ya? Entonces definimos eso como, como primer ítem. Decimos, accediendo al valor ingresado eh, en el campo nombre. Ingre eh, aquí tenemos, importante, nombre. Aquí estamos capturando la información que nos ingresaron en el campo nombre, en este campo, en el campo nombre, esta función lo que hace es, va al documento y dice get element by id, lo que significa consígame el elemento a través del id, pero qué id, la id nombre, fíjense, id nombre, ¿se recuerdan? Y de nombre, entonces está diciendo, ¿sabes qué? Anda al formulario, al documento, perdón, y búscame un elemento que tenga el ID nombre. Anda al, al documento y búscame un elemento que tenga el ID nombre. Y tráeme su valor, value. Entonces, en la variable nombre, dejamos el valor de lo que tenga el campo nombre. Aquí, aquí yo les puse el nombre para que coincidan. Pero yo podría poner aquí, eh, por ejemplo, el nombre. Y da lo mismo. ¿Ya? Porque es la variable que estamos utilizando aquí ya en JavaScript. Y el nombre, este sí no puede cambiar porque este es el ID del campo del formulario. ¿Ya? Eso es súper importante. Que aquí van a ser las variables que vamos a manejar en JavaScript. Y aquí estamos haciendo referencia al campo. Y estamos obteniendo el valor del campo. Entonces ya tenemos nombre. De manera que si nosotros ingresamos IVAR25, ¿cierto? Lo que estamos obteniendo aquí es, en lo que estamos dejando en la variable nombre es IVAR25. ¿Ya? Entonces aquí viene un poquito más, lo más denso. Dijimos que el nombre no puede contener caracteres que no sean letras. O sea, no podemos incluir números, por ejemplo. Pero sí, yo puedo definir, yo aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, todos estos van a ser mis caracteres válidos. Y todos estos caracteres válidos yo los voy a decir en los caracter, que se llama, que es una variable que yo le definí, que son los caracteres permitidos. ¿ya? Entonces todos estos caracteres van a ser los que se van a permitir dentro, del, dentro de lo que me ingrese. Pero esto, obviamente, yo tengo que hacer un proceso que me valide esto, que es más o menos largo y lo vamos a hacer a continuación. Lo primero que hago es definir el largo del nombre, o sea, cuántos car caracteres tengo. En este caso, ¿cuántos caracteres tengo aquí? Tengo I, B, A, R, espacio, 2, 5. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Tengo 7 caracteres, entonces aquí me va a dejar un 7. Porque el, el largo del nombre son 7 caracteres. Como ya sé el largo, voy a hacer un ciclo. Un ciclo para recorrer cada uno de los caracteres. Ejemplo. Ejemplo para que quede más claro. Eh, voy a hacerle un monito. Porque esto es importante que les quede claro. Supongamos que yo tengo el nombre Ibar 25, ¿cierto? Aquí va un espacio, el espacio se representa de esa manera. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, ¿cierto? 
Eso es importante que lo entiendan. Entonces lo que vamos a hacer en el proceso, les voy a explicar primero el proceso. Lo primero que vamos a hacer es ir como desmenuzando cada uno de los caracteres. La I, la B, la A, la R, el espacio, el B. Entonces vamos a ir recorriendo cada uno de estos caracteres, los vamos a ir sacando como vamos más adelante y vamos a preguntar si está en esa lista de caracteres. ¿Se acuerdan? A, B, C, D. Entonces vamos a tomar la primera letra y vamos a decir, ¿está aquí adentro? Entonces si está, va a ser ok. Pero si por alguna razón el carácter que está que estamos seleccionando cuando lleguemos acá no está entonces vamos a ver que nosotros vamos a asignar ahí un falso ya revisemos revisemos aquí está el ciclo que les menciona que va a ser desde cero hasta el largo del nombre o sea bueno va a revisar un ciclo que se va a revisar siete veces ya Fíjense que dice, este ciclo va sacando cada una de las letras del nombre y va verificando que exista en alguna de las posiciones de la lista de los caracteres permitidos. Aquí guarda una, una de las letras. Mire, fíjese, aquí en saca letra estoy sacando un carácter de la palabra nombre o de la variable nombre. Por eso le puse saca letra. Está sacando el substring, o sea, a la palabra nombre le está sacando desde la posición i que parte con 0 y le está sacando un carácter ya aquí es importante que se recuerden que el substring eh, la, el primer carácter nos indica eh, la posición la posición no empieza con 1 sino que empieza con 0 ya entonces la primera posición es la posición que nos va a retornar un, un nosotros le tenemos que pedir un 0 ya tomando el ejemplo de delante que esto también es importante que lo entiendan cuando yo tengo aquí uh, cuando yo tengo aquí y bar mi posición esta es la 0 esta es la 1 esta es la 2 y esta es la 3 entonces le estamos diciendo el substring de la posición por ejemplo de la posición 2 de la posición 2 coma un carácter entonces estamos diciendo 0 1 2 y un carácter o sea va a obtener la esto es corresponde a la la posición 2 0 1 2 y un carácter entonces esto es igual a la a ya recuérdense de eso volvamos Entonces obtuvimos ya lo que es la letra de un carácter. Y aquí lo importante. Decimos, mira, el index of, recuérdense que el index of lo que nos hace es, es retornarnos la posición de un carácter dentro de una cadena de caracteres. En este caso lo que estamos diciendo es, la letra que habíamos sacado, ¿cierto? Por ejemplo, la primera letra, la I de Ibar. Saca la primera letra que sería la I y pregunta ¿En qué posición está la letra I dentro de los caracteres permitidos? ¿Se fijan? Ta, 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 ta. Y aquí me la encuentra, por ejemplo, la I. Yo escribí y va con I mayúscula, entonces me va a retornar esa posición. ¿Se fijan? Entonces aquí me está preguntando, después que yo obtengo la posición, pregunto si por alguna la raz la razón la posición que me está retornando es menos 1, eso significa que no encontró el carácter. Y como no lo encontró, yo le voy a decir, ¿sabes qué? El switch lo pongo en falso y le digo, el nombre tiene caracteres que no son letras. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que está haciendo este proceso. Es, es un poquito complicado, pero... Es la forma como más eficiente, por lo menos que a mí se me ocurre, de, de, de manera exacta determinar qué caracteres yo quiero permitir eh, que sean válidos en el ingreso del nombre. ¿Se fijan? Entonces yo defino qué, qué, qué letras quiero que permita el nombre y después en el fondo voy desmenuzando y voy analizando eh, si cada carácter corresponde o no. Lo que pasa en este caso, si yo ingreso... Cuando ingreso y bar 25 es lo que este, este 
esta me entrega la posición que obviamente que está, después también la B también está, por lo tanto la posición me va entregando números mayores que 0, ¿cierto? Pero cuando llega al 2, él me dice, ¿sabes qué? El 2 eh, no está dentro de la cadena, entonces me retorna un menos 1. Y ese menos 1 ya significa que obviamente no está y por lo tanto, y le recalco, asigno un false. Eso es básicamente cómo yo puedo validar que eh, me ingresen solamente nombres. ¿ya? Ese es como el más complicado. Lo que vamos a ver a continuación es eh, validar el root. El validar el root, eh, lo que vamos a validar es que exista un guión. Ya vamos a validar, no, no nos vamos a preocupar de otros detalles, sino que más que nada que exista un guión dentro del root. Y para ser más específicos vamos a validar que esté en la penúltima posición. ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? De la misma, recuérdense que al root le asignamos eh, el ID y el nombre root. Entonces acá preguntamos, en la variable root, déjeme el valor del elemento root, ¿cierto? del get element by id del campo root, ¿cierto? y le decimos lo mismo, ¿de qué largo es? y preguntamos, oiga, mira, si el largo es menor que 9, entonces no es un root válido, ¿ya? porque a lo mejor es muy corto, que sé yo y yo le mando, ¿sabes qué? asigneme falso a lo envío del formulario y dígale que el root es muy corto luego aquí lo que estamos haciendo es sacar cuál es la penúltima posición y le estamos diciendo que es el largo del root pero menos 2 claro porque si el, el carácter yo tengo cierto un número de 10 caracteres entonces yo lo que tengo que validar es que el número 9 sea eh, el guión ya entonces acá después yo tengo eh, Estoy obteniendo el carácter que está en la penúltima posición, ¿cierto? Digo, ¿sabes que El carácter penúltima posición, y le digo aquí, sáqueme el del root, ¿cierto? El elemento, el, element, el carácter que está en la penúltima posición, y a partir de ahí, sáqueme un carácter. Y pregunto, si ese carácter es distinto de un guión, entonces falso y debe tener un guión en la penúltima posición este es un poquito más, más sencillo y espero que lo hayan logrado entender vamos a tratar de ir bastante rápido para que no se les haga muy latero este tema y vamos ahora a validar el correo vamos a validar que el correo tenga una arroba pero en cualquier posición validamos también obtenemos el root el correo perdón cierto a través del del value tenemos el lag y decimos, ¿sabes qué? Si el correo es de menos de 6 caracteres, al tiro digamos, ¿sabes qué? Ese correo es muy corto y no es válido. Pero si es mayor, que tiene más de 6 caracteres, entonces aquí vamos a empezar a validar. Y decimos, la variable post arroba, <coughs> preguntamos, en la posición de la arroba, ¿cierto? Y la posición de la arroba dentro del string correo, dentro de la variable correo, la ponemos ahí. Si nos retorna un menos 1, significa que no encontró la arroba en, en la variable correo. Por lo tanto, como no la encontró, asignamos un switch, me equivoqué ahí, un switch false, y mandamos el mensaje de no hay una arroba en el correo. ¿Ya? Bastante sencillo. Otro tema. Aquí vamos a trabajar con algo un poquito más difícil a los campos que ya hemos, ya hemos visto. Estamos preguntando por el estado civil. Recordemos que el estado civil lo manejamos a través de lo que se denomina los radio button. A cada uno de, los, de estos radio button yo también le di un, un ID, un elemento diferente. Ambos, ambos tienen el estado, el, el, estado, el nombre civil, pero fíjense que tienen ID, ID diferente. El estado civil casado, que lo tengo con una C, le puse estado civil underscore C. Y a lo que es soltero, estado civil underscore S. ¿ya? Entonces, este es el que nosotros vamos a, al cual nos vamos a acceder y hacer referencia. Veamos. Fíjense. Estado civil underscore C, o sea, 
este estado civil under score C, fíjense que ya no estoy preguntando por el value, estoy preguntando por el cheque. O sea, si está chequeado o no está chequeado. Y esto me retorna un false o un true, un booleano. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los booleanos? True o false. Entonces, este no me va a retornar el, el valor que, me, que yo haya puesto aquí. No me va a retornar una S, una C, una C, una S, sino que me va a retornar un true o un false. Si yo pusiera aquí un value, entonces ahí sí me retornaría el valor de este, el value. Pero como yo le estoy diciendo un checker, entonces me retorna si está chequeado o no está chequeado. Obviamente, si está chequeado un true, si no está chequeado un false. Entonces, como ya tengo esa información, puede ser algo bastante sencillo. Porque pregunto, si ambos están en false, es porque no me ha seleccionado ninguno. Entonces, aquí les digo, ¿sabes qué? Asigne un false y diga, ingrese el estado civil. Claro, porque ninguno de los dos está chequeado. ¿Entienden esta parte? Bastante sencilla. Ninguno está chequeado, ambos son falsos, por lo tanto es que no he indicado ninguno. Pasemos a lo que es el campo de a la validación de la edad. La validación de la edad también lo tengo. Ahora volvemos al concepto del value, al valor de edad. Value. Lo tengo acá. Edad. Y de edad. Entonces recurrimos a lo mismo. Get element by ID. Y le estamos diciendo un parse float que si ustedes se recuerdan lo que me hace es generalmente estos valores me los toma como si fueran string, como si fueran caracteres. Entonces aquí le estoy obligando a que ese valor no me lo tome como string, sino que me lo tome como un, un, un número. Y aquí la función is, que significa is not a number. Entonces aquí estamos preguntando, is not a number en español, si no es un número o sea, si edad no es un número entonces asigne falso y diga la edad no es un número si fijan, este es bastante sencillo sin grandes complicaciones el concepto de la ciudad, que lo tenemos en, un, en un, una lista este no tiene ninguna complejidad porque por defecto me aparece uno seleccionado, ya y aquí lo que estoy diciendo es que el get element by id de la ciudad de la ciudad ¿Cierto? Me va a entregar el valor que tengan. Fíjese que aquí es interesante ver que este Santiago, Temuco y Concepción son los valores que se muestran en la opción. Santiago, Temuco y Conce, ¿cierto? Santiago, Temuco y Conce. Que no es lo mismo que el valor que yo le asigno a cuando me seleccionen uno de ellos. Entonces de repente cuesta entenderlo. Una cosa es lo que yo muestro. Y otra cosa es el valor que yo le asigno cuando alguien seleccione uno de ellos. Por lo tanto, cuando alguien me seleccione Temuco, lo que yo voy a tener a través del get element bar ID value de ciudad no es Temuco, sino Tem. ¿ya? Y si me selecciona Concepción, me, me retorna un con. Entonces, si yo selecciono Santiago y voy acá, dice ciudad es get element by ID, ¿cierto? Del ID ciudad value SA. ¿Cierto? Perdón, S-A-N, Santiago. ¿Ya? Súper claro eso. Entonces aquí nada, nada extraordinario, sino que lo único que estoy recuperando el elemento que me hayan seleccionado. Aquí viene algo otra vez un poquito diferente. Que es lo que corresponde a los hobbies. Aquí está un poquito más complicado y es diferente a los eh, estado civil. ¿Cierto? Porque aquí ocupamos Radio Button y aquí utilizamos los campos que se llaman los, los checkbox, ¿cierto? La diferencia es que generalmente, como ya lo deben saber, es que aquí me va a permitir seleccionar solo uno de estos, pero aquí puedo hacer una selección múltiple. Y lo que nos están pidiendo aquí es que debemos seleccionar dos hobbies. <coughs> no podemos dejar ni ninguno, ni podemos seleccionar cuatro, ni tres, ni uno. Debemos especificar de manera dos de ellos entonces fíjense que otra vez yo estoy recurriendo a los id de cada uno a deporte le puse hop de música hop mus hop sin y confianza se fijan que son los tres los cuatro son diferentes entonces yo lo voy a poder eh, identificar de manera independiente ¿Cómo se refleja esto en la validación de una manera bastante sencilla y de manera similar a lo que hicimos con lo que eran los los radio button 
no estoy preguntando por el value, sino que estoy preguntando por si están chequeados. Y lo estoy, de estoy dejando ese valor. Y estoy dejando ese valor en otras variables. Entonces aquí, recuérdense, no estoy dejando el valor de deporte o de lo que sea que le haya asignado. No, estoy asignando simplemente un cheque, un true, un booleano, un true, un false. Si la seleccionó, este, si me selecciona eso, un, un, me lo va a entregar como un true. Y así sucede, sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces asigno los valores. Entonces después empiezo a hacer, aquí hago un pequeño, una pequeña validación y digo, hago un contador. Lo que voy a hacer es contar cuántos de ellos vienen en, full, en true. Perdón. Entonces inicializo un contador de hobbies. ¿Cierto? Y digo, y pregunto, el, el, el elemento, ¿cierto? Deporte, eh, per, eh, hobby deporte, esté chequeado, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan que aquí les mencioné que me recortorna un true o un false y me lo deja acá? Entonces pregunto, si lo que está aquí es true, o sea, significa que me lo selecciono uno, entonces al contador de hobbies, aumentemelo en uno. Aumentelo en uno. Después hago lo mismo con los otros. Si música es, es lo selecciono, entonces aumenta el contador en uno. ¿Se fija? Entonces por cada uno de los que me seleccione, me, me aumenta el contador. Entonces este contador, después, después que hace esta validación, yo pregunto si lo que contabilizó es distinto de dos, entonces tam, es falso y debe seleccionar dos hobbies. Aquí estamos, yo creo que es bastante claro. Solamente si el contador en 1 les puedo preguntar y obviamente que es diferente, por lo tanto debe, debe seleccionar eh, dos hobbies. Y finalmente, y para cerrar todo el proceso, que igual salió un poquito largo, pero no haberlos lateado, el switch me retorna a la función que habíamos, que estamos ya mandando acá en, en el on submit. Entonces, como cuando no se cumplan, ¿cierto? Switch va a valer false. Por lo tanto, lo que le retorne va a ser un false. Y aquí el submit no lo va a realizar porque él, la función le entregó un false. De, pero obviamente, si yo parto acá al inicio con un true y todas las condiciones se van dando, o sea, las, perdón, las condiciones que están no se van dando, de negación no se van dando, entonces es decir, no entra en estas me va a retornar el true que teníamos seleccionado acá inicialmente y entonces el formulario sí va a ser enviado, entonces de esa manera es más o menos como podemos realizar el, lo que es la validación de este, de este formulario, espero a ver que les haya quedado más o menos claro y si no me posten ahí alguna consulta y lo tratamos de, de aclarar bueno, suerte en la prueba muchachos